కరోనా నివారణకు ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు రేపు ఆదివారం జనతా కర్ఫ్యూను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని వీపీ న్యూస్ విన్నవించుకుంటూ ఇవాళ ప్రైమ్ టైం బులెటిన్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలం సోన్పల్లి అంగన్వాడీలో పిల్లలకు కరోనా వైరస్ పై అవగాహన కల్పించారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి షేఖాండ్ ఇవ్వద్దని అంగన్వాడీ టీచర్ సూర్యజల పేర్కొన్నారు ప్రపంచాన్ని గడగడలు నడుస్తున్న కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం తాత్కాలికంగా మూసివేశారు ఈ ఆలయానికి అనుసంధానమైన వివిధ దేవాలయాలను కూడా మూసివేశారు పరిసరాన్ని పరిశుభ్రం చేసి ధర్మగుండంలోని నీటిని తొలగించామని ఆలయ సిబ్బంది తెలియజేశారు జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ ను ఎలా అరికట్టాలి వైరస్ మన దరి చేరకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దానిపై బీటెక్ స్టూడెంట్ గుంత స్వప్న బీపీ న్యూస్ తో వివరించారు ఈ వైరస్ అనేది విదిన్ సెకండ్స్ లో స్ప్రెడ్ అవుతోందని స్వప్న స్పష్టం చేశారు ఏ ప్రాణానికి హాని కలగకుండా భారత ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు మార్చి ఇరవై రెండవ తేదీన జనతా కర్ఫ్యూ నిర్వహిస్తోందని స్వప్న పేర్కొన్నారు కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అయితే ఏం చెప్తున్నాయంటే కరోనా వైరస్ ఎలా వచ్చింది అంటే బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఇంకా బ్యాట్స్ అండ్ స్నేక్ ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ వైరస్ అనేది వచ్చింది ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే అసలు వితిన్ సెకండ్స్ లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఎలా అంటే ఒకరి నుండి ఒకరికి హ్యాండ్ షేక్స్ ఇవ్వడం వల్ల లేదా ఒకరి బ్రీత్ ఎయిర్ ఇంకొకరికి తాకడం వల్ల ఇలా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో మోదీ దీనికి ఏం చేశారంటే వన్ డే మా వన్ డే మొత్తం జనతా కర్ఫ్యూ అని పెట్టారు దానివల్ల చాలా యూజ్ ఉందని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ వైరస్ అనేది బేసిక్గా ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది ఒక సర్ఫేస్ పైన సో మోస్ట్లీ ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యేది పబ్లిక్ సర్ఫేసెస్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనే కాబట్టి నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అన్ని ఎవ్వరూ వెళ్లకుండా అలా ఫ్రీగా వదిలేస్తే ఆ వైరస్ మేబీ డెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో దీనివల్ల యూజ్ ఉందని అయితే నేను అనుకుంటున్నా వన్ డే ఒక్క ఒక్కరోజు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండడం వల్ల మాత్రం మనకి మన కంట్రీకి ఏమి నష్టపోదు కానీ దాని అది చేయడం వల్ల చాలా వరకు మనం వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చేసిన వాళ్ళం అవ్వచ్చు దీని రిజల్ట్స్ మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే చూడవచ్చు దీనివల్ల అయితే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా మోస్ట్లీ భయపడ్డం కాదు కానీ జనాలందరూ భయపడుతున్నారు కానీ భయపడకుండా కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే చాలు లైక్ మాస్క్ కట్టుకోవడం లేదంటే స్కాఫ్ కట్టుకోవడం శానిటైజర్స్ యూజ్ చేయడం హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేయడం ఎక్కువ అందరికీ షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వకుండా మన పద్ధతిలో నమస్కారం పెట్టడం ఇలాంటివి కొన్ని చేస్తే మనం ఈజీగా వైరస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో బేసిక్గా ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఈ వైరస్కి అని నేను అనుకుంటున్నా వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ఆదివైశ్య కళ్యాణ మండపంలో ఎస్పీ నారాయణ ఆధ్వర్యంలో అన్ని మతాల సభ్యులతో కరోనా వైరస్ నివారించే పద్దతుల గురించి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోందని దీనిని అరికట్టే దిశగా అడుగులు వేయాలని ఎస్పీ నారాయణ తెలియజేశారు ఈ వైరస్ ను అరికట్టాలంటే మతపరమైన సమ్మేళనం చేయొద్దని సూచించారు ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూలో అందరూ పాల్గొని సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ ఎస్పీ రషీద్ తాండూరు డీఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ సీఎల్ రవికుమార్ జలంధర్ రెడ్డి ఎస్ఏలు నాగారం నరసింహులు బాలిరెడ్డి రమేష్ కుమార్ రజనీకాంత్ గులాం ముస్తఫా పాస్టర్లు అశోక్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు భూదేవింపులు కానీ మతపరమైనటువంటి ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు కానీ దయచేసి అందరూ కూడా మానుకోమని రాష్ట్రానికి అందరూ కూడా కోరాడు సీఎం గారు అలాగే పెళ్లిళ్ళు ఆల్రెడీ ఎవరైనా కానీ ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటే అంటే ఇప్పటికే వాళ్ళ ముహూర్తాలు పెట్టుకుని ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటే వాళ్ళకు మాత్రం 
కేవలం డిఎస్పి లోకల్ డిఎస్పి పర్మిషన్తో రెండు వందలు లేకపోతే నూట యాభై మంది మాత్రమే డిఎస్పి పర్మిషన్ లేకుండా ఏ మేనేజర్ ఉండదు జరగదు అంటే ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నవి ఇక్కడ నుంచి కొత్త మ్యారేజ్ అవుతుంది ఉండవు మ్యారేజ్ రాసడం కూడా కావాలి మేము చేస్తాం ఆ ఫీజు ఆ ఓనర్ దగ్గర కానీ పోలీస్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు ఇది దౌర్జన్యం కాదండి మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవడం మన రాష్ట్రాన్ని మనం కాపాడుకోవడం మన ప్రజల్ని మనం కాపాడుకోవడం ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పండి ఏదో నోటి ద్వారానే వస్తుంది ఏదో ముందు పెట్టుకునే వస్తుంది లేకుంటే సేకాయ ఇస్తూనే వస్తుంది లేకుంటే పగులు పుట్టినే వస్తుంది కాదు నేను వాడిన ఏ వస్తువు నాకు వస్తున్నాయి నాకైనా ఆ వైరస్ ఉంటే నేను వాడినటువంటి ఏ వస్తువు అయినా కూడా ద్వారా కూడా ఈ బ్యాచ్ సంపాదిస్తుంది నిన్న సీఎం గారు మీటింగ్లు చేసినప్పుడు మ్యారేజ్ రాసిన కంప్లీట్ కాదు ఆల్రెడీ తెలుసు స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా బాగు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ మాత్రం ఆర్థిక షెడ్యూల్ వచ్చింది కాబట్టి వాటిని కూడా చాలా జాగ్రత్తలు ప్రతిరోజు టీఈఓ గారు ఇలా మాట్లాడే కాన్ఫరెన్స్ తీసుకొని స్కూల్ దగ్గర అందరూ కూడా ఛాన్స్ బాగా చేసి లోపల పంపిస్తుంది ఎవరైనా పాపం కానీ బాబు కానీ తక్కువ ఎటువంటి వాళ్ళు సపరేట్ గురంగా కూర్చోబెట్టి లేదా సపరేట్ గ్రూప్ లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ రాసుకుంటారు ఇలాంటి విశాలకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం అలాగే ఏ సినిమా హాల్ కానీ ఏ ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలం కప్పలబందర్లో ఎనర్జీ జిఎస్ ద్వారా పది లక్షల రూపాయలతో సిసి రోడ్ నిర్మాణం చేపట్టారు సత్తపల్లి శాసనసభ్యులు సండ్రి వెంకట వీరయ్య ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు సహకారంతో గ్రామ అభివృద్ది కొరకు కృషి చేస్తున్నామని గ్రామ సర్పంచ్ నందిగాం ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు పెండింగ్ లో ఉన్న ఐదు చెక్ డ్యాంలను ఎమ్మెల్యే సహకారంతో పూర్తి చేసి రైతులకు అండగా ఉంటామని తెలియజేశారు ఎమ్మెల్యే అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ గ్రామాన్ని అభివృద్ది పదంలో ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దే విధంగా కృషి చేస్తున్నామని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ మందపాటి మాధవరెడ్డి టీఆర్ఎస్ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు సాంబశివారెడ్డి కర్ణాటి వెంకటరెడ్డి పాల్గొన్నారు మా గ్రామ పంచాయతీ కొత్త గ్రామ పంచాయతీ విడిపోయిన కల్లూరు నుంచి మాది మొదటి పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ మొన్న పారిశుద్ధ్యం దాంట్లో కల్లూరు మండలంలో ముప్పై ఒక గ్రామ పంచాయతీలో కప్పలబంధం గ్రామానికి బెస్ట్ గ్రామ పంచాయతీగా ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తిరుగుతున్నాం ఎమ్మెల్యే గారికి ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కొత్తగా నూతన గ్రామ పంచాయతీ ఒకటి కావాల్సి దరఖాస్తు చేస్తున్నాం అది కూడా శాంక్షన్ అయింది దాన్ని మేలో కానీ ఏప్రిల్లో కానీ మొదలు పెట్టాలని అధికారులు ఎన్ఆర్జీ చేసే వాళ్ళు చెప్పారు మిగతా సెట్ డౌన్లో ఒక నాలుగైదు సెట్ డౌన్లు కూడా మొన్న దరఖాస్తు చేస్తున్నాం బీసీ కాలనీలో బాగా ఎక్కువ మట్టి రోడ్లు ఉన్నాయి దానికి ఒక యాభై ఆరు లక్షల రూపాయలు అయితే అవి కూడా మేము స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు దృష్టికి తీసుకుపోయినాం మరి సారు ఎమ్మెల్యే గారు అడుగుదాళాలు నడుచుకుంటూ మరి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి ముందుకు తీసుకోవడమే మేము పెట్టుకున్న గ్రామ పంచాయతీ తరఫున మేము తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది అందరు సహకరిస్తున్నారు ఎక్కువగా ఇసుక కొరత ఒకటి ఉన్నది అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే ఇసుక కొరత ఉంది కల్లూరికి ఇరుపాలానికి యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉండటం వల్ల కొద్దిగా ఇసుక అడ్డంకుల వల్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటుపడతాయి అయినా కూడా వాటిని లెక్క చేయకుండా నాణ్యమైన ఇసుక తీసుకొచ్చి అక్కడ ఎంఆర్ఆ గారి సహకారంతో మేము రోడ్లు పోసుకుంటున్నాం ముందుగా ఇసుక ఇచ్చినందుకు అక్కడ ఎన్నో అక్కడ కూడా శాన్ సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడ ప్రజానికి కూడా శాన్ సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇచ్చినందుకు ముందుకు వారికి ప్రతిజ్ఞలు తెలుగుతూ మిగిలిపోయిన వర్కులు అన్నీ కూడా గ్రామస్తుల సహకారంతో పాలక వర్గం ఎంపీటీసీ అందరి సహకారంతో ముందుకు తీసుకుపోతామని తెలియజేస్తాం కరోనా వైరస్ ను అరికట్టేందుకు జనగాం జిల్లా లింగాల గణపురం మండలం నెల్లుట్ల అన్ని వీధులలో మోరీలకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫినాయిల్స్ ను స్ప్రే చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ చిట్ల స్వరూపారాణి భూపాలరెడ్డి ఉప సర్పంచ్ నరసింహ ఎల్లస్వామ ఏసీ కుమారస్వామి కారుబర్ కృష్ణ వార్డు మెంబర్లు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపురంలో ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల నిరోధిక సమ్మె చేపట్టారు ఎస్ఏ సంతోషం రవీందర్ సమ్మె చేస్తున్న ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల వద్దకు వచ్చి కరోనా వ్యాధిని అరికట్టేందుకు సహకరించాలని వారిని కోరారు ఇలా గుంపులు గుంపులుగా కూర్చుంటే కరోనా సోకే అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు పది మంది గుమ్ము కూడదు అనేది ఒక ఉద్దేశం అటువంటి దాన్ని మీరు ఇది చేయాలి సామూహిక శాంతియుతంగా చేస్తుండ్రు మేము దానికి కాదంటేనే రాజ్యాంగ బద్ధంగా చేస్తుండ్రు ఓకే అది కూడా ఓకే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఈ కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టడంలో ప్రతి ఒక్కరిది బాధ్యత ఉన్నది సో దానికి దయచేసి సహకరించండి మీరందరు కూడా 
శాంతియుత పద్ధతిలో మళ్ళీ చేసుకుంటా అంటే దాన్ని రాజ్యాంగ బద్ధ పద్ధతిలో ఏదైతే చేసుకుంటారో దాన్ని ఎవరు అడ్డుకునే హక్కు ఎవరికి కూడా లేదు అట్లా అని చెప్పి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఇది మంచిది అయితే కాదు పది మందికి మంచిది కాదు ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం కరోనా వైరస్ ను తరిమి కొడదామని ఎమ్మర్వో మంగిలాల్ ఎంపీడీఓ నర్మద ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి సత్య చైతన్య ఖమ్మం జిల్లాలో సత్తపల్లి గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంటే ఏ వ్యాధి మన దరి చేరదని వారు స్పష్టం చేశారు మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న వారికి కరోనా వైరస్ పై అవగాహన కల్పించి అప్రమత్తం చేయాలని ఆయన సూచించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపు మేరకు ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీన జనతా కర్ఫ్యూని పాటించాలని ప్రజలను ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో కప్పల బంధం సర్పంచ్ నందిగమ్మ ప్రసాద్ ఉప సర్పంచ్ మాధవరెడ్డి సిహెచ్ఓ రేవతి సూపర్వైజర్ రామారావు గ్రామ సెక్రటరీ పుల్లారావు అంగన్వాడీలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము వాస్తవానికి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి మనం చాలా కృషి చేస్తున్నాము మన కల్లూరు మండలంలో ఇప్పటి వరకు వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం పదకొండు మంది అయితే ఇప్పుడు మార్చి ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎనిమిది మందిగా ఉన్నారు ఈరోజు సాయంత్రం ఒక కేసు రాబోతుంది అలాగే ఇంకో కేసు పేరువాంచలో కూడా ఆస్ట్రోల్ నుంచి వచ్చినట్టుగా తెలిసింది మొత్తం ఎనిమిదిను ఈ రెండు పది కేసులు వేరే దేశం నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు కూడా అమెరికా నుంచి కొంతమంది ఆస్ట్రేలియా నుంచి కొంతమంది ఓమన్ అలాగే క్వైట్ ఈ దేశం నుంచి ఉన్నారు వీళ్ళు అలాగే వీళ్ళలో ఎటువంటి లక్షణాలు లేవు అలాగే మన కల్లూరు డాక్టర్ గారు కూడా పాపం ఆ ఎంపీడీఓ గారు అంతా అందరం కలిసి నిర్విరామంగా ఈ ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఆ లక్షణాలు ఒకవేళ బయట పడితే మాత్రం ఎమ్మెడ్గా కలూరు డాక్టర్ గారికి రిఫర్ చేయబడుతుంది కేసులు దాని తర్వాత ఏమైనా సింటమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతే వాళ్ళని ఇంకా ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము అందరు కూడా మన మరి ఒక్కసారి మండల ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ని శానిటైజ్ చేయండి అంటే మన దగ్గర శానిటైజర్ దొరకకపోవచ్చు డెటాల్ తోటి క్లీన్ చేయండి దాని తర్వాత ఒక వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తికి కనీసం రెండు మూడు మీటర్ల దూరంలో ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి అందరూ దగ్గర దగ్గర కూర్చోవద్దు నా బంధువు నా కొడుకు నా కూతురు నా కొడలు అనుకోకుండా కొంచెం దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక మూడు మీటర్ల దూరంలో రెండు మీటర్ల దూరంలో ఉంటే మనం సేఫ్గా ఉంటాం వేరే వ్యక్తి నుంచి ప్రధానమంత్రి మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి తెలుపు మేరకు రేపు అనగా ఇరవై రెండు కరోనా వైరస్ కారణంగా వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల మండలం జుంటిపల్లిలో జరిగే సీతారాముల కళ్యాణాన్ని ఆలయ సిబ్బంది మాత్రమే చేయాలని రోరా జియా జిరేందర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు కళ్యాణాన్ని చూడటానికి వచ్చినటువంటి భక్తులను లోనికి అనుమతించమని అన్నారు అలాగే దుకాణ సముదాయాలు ఎక్కువ జన సంచారం ఉండకుండా వాటికి తగ్గ ఏర్పాట్లు ప్రజల కొరకే చేస్తున్నామని సీఏ జనేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సందర్భంగా మనం ప్రజాక్షేమం దృష్ట్యా సామాజిక బాధ్యతను తీసుకొని మీరు ఈ ఉత్సవాలను వీలైన తక్కువ మందితో చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా కోరడం జరిగింది ఈ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా దీనికి సహకరించారు ఒకవేళ మనకు అన్ని పరిస్థితులు అన్నీ అనుకూలిస్తే నెక్స్ట్ ఉన్నందుకు ఆ నెక్స్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఇదే జాతరని బ్రహ్మాండంగా చేయడానికి ముందుకు రావాలని కోరడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి లార్జ్ గ్యాదరింగ్ ఉండకుండా ఇలాంటి దుకాణాలు కానీ ఇంకా వేరే షాపింగ్ మా షాప్స్ కానీ ఎలాంటివి కూడా ఇలాగ అనుమతి ఇవ్వకుండా వీలైనంత తక్కువ మందితో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేయాలని కోరడం జరిగింది అందుకు వారు సమర్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా యాలాల గ్రామ ప్రజలకు కూడా చెప్తున్నాను ఈ శ్రీరామణ సందర్భంగా మీరు మాస్ గ్యాదరింగ్ అంటే పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఇతరులు ఒకే రోజు రావడం ఇబ్బందికరం ఇది మనకు ఆరోగ్యం దృష్ట్యా కూడా క్షేమకరం కాదు కాబట్టి అన్ని గ్రామాల ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమనగా మీరు ఎవరు కూడా శ్రీరామనవమి రోజు జుంటుపల్లి గ్రామానికి రావద్దని కోరడం జరిగింది జనతా కర్ఫ్యూ అంటే సెల్ఫ్ కర్ఫ్యూ మనందరం కూడా గ్రామస్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని పిలుపునకు స్పందించి అందరూ కూడా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు గ్రామాలలో మన ఇళ్లనే ఉండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ బారి నుంచి మనం తప్పించాలని కోరుచున్నాను కర్ఫ్యూ అంటే ఏదో బై ఫోర్స్గా గవర్నమెంట్ చేసినట్టు కాకుండా సెల్ఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తీసుకొని కర్ఫ్యూ కాకుండా కేర్ ఫర్ యూ కేర్ ఫర్ యూ గా భావించి మీరందరూ నవ దంపతులు రాఘవేంద్ర అంజలి వివాహం ప్రముఖ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించాల్సి ఉండగా కరోనా వైరస్ కారణంగా వధు ఇంటి దగ్గర చేయాల్సి వచ్చింది ఈ సంఘటన వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్ మండలం కర్ణాటక రాష్ట్ర సరిహద్దు గల 
సేడం తాలూకాలో చోటు చేసుకుంది వివాహానికి హాజరైన వారికి వివాహ పెద్దలు శానిటైజర్ తో స్వాగతం పలికారు వీరిరువురి వివాహం చోపాలని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది వ్యక్తిగత పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించాలని ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి చేతులను శుభ్రం చేసుకుంటే కరోనా వైరస్ మన దరిచేరదని వివాహ పెద్దలు లక్ష్మణ్ ఆశాబాయ్ పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గురుశాలని నితిన్ మహేష్ కుమార్ సురేష్ హరిదాస్ దినేష్ కుమార్ శ్రవణ్ కుమార్ దత్తాత్రేయ జాదవ్ శోభాభారతి షక్కుభాయ్ పాల్గొన్నారు నిర్మల్ జిల్లా మామడ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ హనుమగూడ ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు కరోనా వైరస్ గురించి ఆటోలో తిరుగుతూ అవగాహన కల్పించారు ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీన ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు ఎవరు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలన్నారు అనంతరం డిపిఓ శ్రీనివాస్ వాడల్లో సందర్శించి పాఠశాల శుభ్రతపై సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు అధికారులు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఉదయం నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఎవరు కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు ఎవరింట్లో వాళ్ళే తలుపులు వేసుకొని ఉండగలరని మనం చేస్తున్నాము ఎవరింట్లో వాళ్ళే తలుపులు వేసుకొని ఉండగలరని మనం చేస్తున్నాము రేపు దుకాన్లు బండ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైనా అవసరం ఉన్న సామాన్లు తెచ్చుకొని ఇవ్వాలనే పెట్టుకోగలరు ఇంట్లో బేకలు వెట్లు బర్లు ఎవరైనా కానీ బయటకు వెళ్ళకూడదు ఇంటికాడ రేపు ఒక్క పూట ఇంటికాడ ఉంచుకొని గడ్డి వేసుకోగలరని మనం చేస్తున్నాము తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మడి వరంలో కరోనా వైరస్ నిర్మూలన కోసం కాటికోన మండలం పల్లం మత్స్యకారికి చెందినటువంటి యాభై నాలుగు మంది కాశీయాత్ర ముగించుకుని గ్రామానికి చేరుకున్నారు సిబ్బంది పల్లం గ్రామ ఇన్ఛార్జ్ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శి వెంకట ధనలక్ష్మి స్థానిక శాసనసభ్యులు పోనాడ వెంకట సతీష్ కుమార్ కు సమాచారం ఇవ్వడంతో వెంటనే స్పందించి అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు కరోనా వైరస్ ఉండడంతో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండి విధులు నిర్వహిస్తున్న డాక్టర్ జిఎం చంద్రకుమారి స్టాఫ్ నర్స్ సాయిశ్రీలు కాశీ యాత్రికులకు పోలీసు సహాయంతో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు పంపిణీ చేశారు సకాలంలో స్పందించి అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ ను వాలంటీర్లను సచివాలయ సిబ్బందిని మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శిని అధికారులను గ్రామస్తులు అభినందించారు నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ లో కరోనా వైరస్ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కమిషనర్ గోపు గంగాధర్ కోరారు విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారికి బస్ స్టాండ్ సూపర్ మార్కెట్ లో కరోనా వైరస్ పట్ల అవగాహన కల్పించారు విదేశాల నుండి వచ్చిన వారు పద్నాలుగు రోజుల పాటు బయటకు రావద్దన్నారు సూపర్ మార్కెట్ లో గుంపులు గుంపులుగా కాకుండా క్యూ పద్ధతి పాటించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సుచరిత ఆర్పీ అర్చన ఆశా వర్కర్లు పాల్గొన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారంగా కరోనా వైరస్ అనే వ్యాధి ఆయన వైరస్ విజృంభిస్తుంది కావున పట్టణంలో నిర్వహించే పోయే మన వారాంతపు సంతను అంగడిని ఈ మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు వాయిదా వేస్తున్నాము కాబట్టి ప్రజలు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు వ్యాపారస్తులు గమనించి ఈ వారాంతపు సంతకు రావద్దని చెప్పేసి గురుపాలక సంఘం తరఫున విజ్ఞప్తి చేయలేనేది అలానే మరి ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆదేశించినందున ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వారి ఇళ్లల్లోనే ఉండి ఈ జనతా కర్ఫ్యూకు పాటించాలని చెప్పేసి కోరడం జరుగుతుంది అలానే వ్యాపార సంస్థలు కూడా స్వచ్ఛందంగా మూసివేసి ఈ జన జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని చెప్పేసి పురపాలక సంఘం తరఫున ప్రజలందరికీ కోరడం జరుగుతుంది దేశంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్లు రాజ్యాంగబద్ధంగా కల్పించబడినవని వాటిని తొలగించి ఆలోచన చేస్తే కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని మాల మహానాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు చెన్నయ్య హెచ్చరించారు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ లో బాలంబాయి కమిటీ హాల్లో డివిజన్ అధ్యక్షుడు బాలి నరసింగరావు అధ్యక్షతన జరిగిన మాలల సదస్సులో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు దేశవ్యాప్తంగా ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ విహెచ్పి అంటే శక్తుల అరాజకాన్ని నిశ్చితంగా గమనిస్తున్నామని కంటోన్మెంట్ లోని పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారందరూ తమ పోరాటంలో పాలు పంచుకోవాలని చెన్నయ్య పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో కంటోన్మెంట్ బోర్డు మెంబర్ ప్రభాకర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు దయాకర్ దయానంద్ రాజ్ వినోద్ కుమార్ శ్రీరాములు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపురం మండలం జీడికలులో మేకలు గొర్రెల సంతలో జనాభా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కరోనా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని సంతను బంద్ చేయించిన అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం బాలాజీ వరప్రసాద్ ఎస్ఐ రవీందర్ ఈవో శేషుభారతి ఎంపీఓ మల్లికార్జున్ సర్పంచ్ రాజీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సంత ఉందని ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అంటే ఆల్రెడీ మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎట్లాంటి పబ్లిక్ ప్లేసులలో కానీ గ్యాదర్ కావద్దు సంతలు ఇవన్నీ మూసేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ క్రమంలో ఇక్కడ ఇంక సంత నడుస్తుంది అంతలోగానే ఇమీడియట్లీ ఎంఆర్ఓ గారు వాళ్ళ స్టాఫ్ను పంపించడం జరిగింది నేను అలాంగ్ విత్ మా ఎస్ఐ గారు ప్లస్ ఈఓ గారు అందరు వచ్చి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ చెప్పి క్లోజ్ చేయడం జరిగింది మనకు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ కరోనా వ్యాధిని నిర్మూలన కోసం మనం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రతి గ్రామాల్లో అందరికీ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫంక్షన్ హాళ్ళు మన సినిమా థియేటర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఎటువంటి పెళ్ళిళ్ళు అడ్వాన్స్లు ఇచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఫంక్షన్ హాల్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ ముందుగా వాళ్ళు బుక్ చేసుకొని ఉంటే రెండు వందల మందిని మించి ఫంక్షన్ హాల్లోకి ఎలవట్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది ఇకపై ఏదైనా అడ్వాన్స్లు ఉన్నా తీసి బయట ఆడుకోవడము అందరిలో గుమిగుడ్డం ఇట్లాంటివి చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం అదే భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ శాండిజిని సంత నడు పశువుల సంత నడుస్తుందన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇక్కడ వారు కూడా మాకు అందరు సహకరించారు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ దీన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఇక్కడ కానీ లేదు మన నవాబ్పేటలో సంతలు ఎటువంటి పరిస్థితులలో నడవనివ్వము ఇది ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా సిపీ గారు ఉత్తర్వుల ప్రకారం మా డీసీపీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద మేము ఈరోజు విజిట్ చేసి ఈవో గారు తహసీల్దార్ గారి సహాయంతో ఈ సంతను క్లోజ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా చేది రేపు జనతా కర్ఫ్యూ అని చెప్పి ఇరవై రెండవ తారీఖు మూడో నెల రేపు ఆదివారం రోజు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దయచేసి లింగాలగన్పూర్ ప్రజలందరూ సహకరించి రేపు సాయంత్రం రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు టీవీ ఇంట్లో కార్యక్రమాలు ఉంటే అవి చూసుకోండి ఎవరు కానీ దయచేసి బయటికి బహిరంగ ప్రదేశాలకు రోడ్ల మీదకి రావద్దని మా పోలీస్ యంత్రాంగం తరఫున కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఫై న్యూస్ జనమంతా జర్నలిస్ట్లే ప్రజలంతా పాత్రికేయులే